கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வலிமை இருக்குதோ அதே மாதிரி அவர் செய்த புதுமைகளை அதிசயங்களை அற்புதங்களை நாம் சொல்லும் போதும் கேட்கும் போதும் ஒரு வலிமை நமக்கு கிடைக்கிறது சாட்சி சொல்லும்போது சாத்தான் வெட்கப்படுகிறான் சாட்சியை கேட்கும்போது நாம் பக்தி விரித்து அடைகிறோம் நம்மை சுற்றிலும் நிறைய சாட்சிகள் நடக்கின்றன நம்மை சுற்றிலும் நிறைய அற்புதங்கள் நடக்கின்றன இது எதை காண்பிக்கிறது தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிற என்பதை காண்பிக்கிறது அப்படி ஒரு சம்பவத்தை நான் சமீபத்திலே வாசித்தேன் பாரிஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு ஒரு முறை ஒலிம்பிக் போட்டி நடந்தது அதில் எரிக் ஹென்ரி என்கின்ற ஒரு வீரன் நூறு மீட்டர் பந்தயத்திலே பங்கு பெறுவதாக இருந்தது ஆனால் அந்த செடியூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூறு மீட்டர் பந்தயம் கரெக்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது பிரச்சனை என்னென்னா இந்த எரிக் ஹென்ரி நல்ல ஒரு விசுவாசி தேவனை நம்புகிறவர் ஞாயிற்றுக்கிழமையை கத்தருக்கு முழுமையாக கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ஒரு சகோதரன் ஆகவே ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிற அந்த போட்டியிலிருந்து அவர் விலகி கொண்டார் அவ்வளவுதான் அவருடைய அந்த நாட்டு அவருடைய நாட்டு பத்திரிகை அவரை விமர்சனம் செய்தன அவரை கேலி பண்ணின நிறைய பேர் வசை பாடினார்கள் திட்டி தீர்த்தாங்க ஒருவேளை பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த விளையாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் நினைத்திருந்தால் அவர் அதுக்கு பிறகு விளையாட விடாமல் பண்ணியிருக்க முடியும் இவ்வளவு பிரச்சனை தனக்கு வரும்னு தெரிஞ்சும் கூட எரிக் ஹென்ரி ஆண்டவருக்கு தான் என்னுடைய நேரத்தை முதலாவது கொடுக்க வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமையை நான் விளையாட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்று உறுதியாக இருந்தார் அதோடு மாத்திரமல்ல அதே ஒலிம்பிக் போட்டியில் வார நாட்களிலே நானூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் அவர் பங்கு பெறுவதற்கு அவர் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணாங்க நூறு மீட்டர்லேயே ஓடி அவர் ஜெயிக்க முடியலையா நானூறு மீட்டர்லேயே எப்படி ஓடி அவர் வெற்றி பெறுவார் என்று கேலி பண்ணினாங்க கிண்டல் பண்ணினாங்க ஆனாலும் மனம் தளரவில்லை எரிக் ஹென்றி அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது ஓட்ட பந்தயத்தில் பங்கு பெறுவதற்கு அவர் உள்ளே நுழைகிற போது ஒரு நண்பர் அதாவது அவருடைய அந்த ஒலிம்பிக் டீமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர் ஒரு துண்டு சீட்டை அவரிடத்தில் கொடுத்தார் ஏரிக் ஹென்ரி ஆவலோடு அதை எடுத்து பிரித்து வாசித்து பார்த்தார் அதில் வேதாபத்தினுடைய ஒரு வசனம் இருப்பிடம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது என்ன இருப்பிடம் என்றால் ஒன்று சாமுவேல் ரெண்டாம் அதிகாலம் முப்பதாவது வசனம் அதில் என்ன எழுதியிருந்து தெரியுமா என்னை கணம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கணம் பண்ணுவேன் அந்த வார்த்தை அவர் வாசித்த உடனே அவருக்கு ஒரு புது ஸ்ட்ரென்த்து கிடைச்சிது ஒரு புது பலன் கிடைச்சிது அந்த வேகத்தோட அவர் ஓட துவங்கினார் ஓடினார் ஓடினார் பல சந்தர்ப்பங்களிலே முன்னும் பின்னுமாக அவர் ஓடி 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 கடைசியாக அவர் முதலாம் இடத்துக்கு வந்தார் ஆம் ஹென்றி எரி ஹென்றி அவர்கள் தங்க பதக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டார் பிரிமானவர்களே நாம் எத்தகைய இடத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இல்லை அநேகர் ஆண்டவருக்குரிய இடத்தை நம்ம சரியாக கொடுக்கறதில்ல வேகமாய் ஓடுகிற இந்த உலகத்தில் கத்தருக்குரிய நேரத்தை நம்ம சரியாக கொடுக்குறோமா என்பது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலெல்லாம் தேவனை நீங்கள் கணம் பண்ணுறதுல கவனமாக இருங்களேன் ஆண்டவர் நிச்சயம் உங்களை கனப்படுத்துவார் நம்ம நிறைய நேரங்களில் சாதாரணமாக தேவனுக்குரிய காரியங்களை நாம் அலட்சியப்படுத்துகிறோம் அல்லது உதாசீனப்படுத்துகிறோம் அப்படி இல்லாமல் தேவனுக்குரிய நேரத்தை காலத்தை சமயத்தை சரியாக நீங்கள் கொடுக்கும்போது நிச்சயம் பரலகத்தின் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் மலை பிரசங்கத்தில் இயேசு சாமி சொன்னார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய நீதியை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்னு சொன்னார் இந்த உலகத்தின் ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் நன்மைகள் எல்லாம் நீங்கள் கேட்காமலே உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா முதலாவது அவரை தேடுங்க அவருக்கு இடத்தை கொடுங்க அவரை கனப்படுத்துங்க அவரை மகிமைப்படுத்துங்க அப்படி செய்தால் நிச்சயம் இந்த பூமியில் வாழ்கிற நாட்களெல்லாம் நீங்கள் கனப்படுத்தப்படுவீர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் உயர்த்தப்படுவீர்கள் எத்தனை பேர் நாம் ஆண்டோருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க போகிறோம் இந்த ஹெரி ஹென்ரி ஒருவேளை மனம் தளர்ந்து கூட இருந்திருக்கலாம் நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓட முடியாத ஒரு சோகம் அவருக்கு இருந்திருக்கும் எல்லாருடைய வசை பாடல் பரிகாசம் கிண்டல் கேளி அச்சுறுத்தல் எல்லாத்துக்கும் நடுவில் நானூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் தேவனை முன்னிறுத்தி தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து அவர் ஓட ஆரம்பித்தார் தங்க பதக்கம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அது அவருக்கு உதவியாக இருந்தது இந்த சாட்சி கேட்கும் போதே உங்களில் அநேகர் வெற்றி பெறப்போகிறீங்க ஏனென்றால் உங்கள் மனசில் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது நான் ஆண்டவருக்கு முதலானது இடத்தை கொடுக்கணும் நான் ஆண்டவரை கனப்படுத்துவேன் என்னை கத்த நிச்சயம் கனப்படுத்துவார் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதுனால இப்பொழுதே ஒரு உங்களுக்கு ஒரு உயர்வு கிடைச்சிருச்சு நம்புங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் மற்றும் ஒரு சாட்சி நேரத்தில் உங்களோடு நான் தொடர்பு கொள்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ